Yes, I think Andy has changed a lot in the last couple of years, and in some ways he's a better work-life balance than Mike does. Because when Mike goes home to take care of the kids, he's not necessarily feeling like he's relaxing. And when Andy goes out, Andy has fun. And he's become better at, at creating boundaries with his work and, and making sure that he goes out and, and has fun. And he's a guy who knows how to have fun. Dice, bueno, por añadir que es, que es gracioso porque de alguna forma, a pesar de esto, a pesar de lo que ha dicho, que igual Andy eh, o Mike, que tiene la familia, que le cuesta más eh, separar el trabajo de, de la vida familiar, por ejemplo, cuando va a su casa, que muchas veces está tenso y todavía pensando en el trabajo, y que en ese sentido Andy, que podría parecer lo contrario, él, él distingue bastante mejor y, y disfruta más el trabajo en ese sentido, porque sabe distinguir y sabe poner una... Una, una barrera cuando, hasta donde llega el trabajo y cuando es el, tu vida personal. ¿Alguna pregunta más? What do you think about it? Uh, 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 will there be a fourth film? That you know. Habrá una cuarta película. Um, they're talking more about doing television now. Um, instead of movies, which I think is a great idea because um, with so much footage it actually lends itself in many ways to a TV series. I remember I said, this, guys, this would be a really good TV series, maybe we should make this into a TV series. This is much easier than turning this into a film. But uh, they wanted a film, so we made a film. So, but now there's more conversation about, about television. And also a lot of uh, Energy is being put into the action switchboard, which you see at the end of the film. This website that came up at the end, the action switchboard.net. Um, they're trying to encourage people um, to sign up for this, and I hope that all of you will go online and check it out because it's global and it's a way of proposing some kind of creative action that you want to do <laughs> and finding people to join in your community and outside. So you could have anybody from around the world sign up and help you. Um, by maybe offering you technical skills or money or materials. Um, so I hope that people actually sign up and use it. Me dice que de hecho lo que por lo que está encima de la mesa o se ha estado hablando de poder hacer una serie de televisión que con todo el material que han tenido y lo que hemos visto en las películas, pues eh, varias veces han hablado de que de que con esto que es un muy buen material para una para una serie de televisión, así que eso es lo que sabe ella. De, de posibilidad de próximo proyecto con, con los Yes Men. Y otra cosa es que ellos están muy involucrados ahora en, en la plataforma que sale la, la, la web al final de los créditos, que es una plataforma para conectar activistas y gente no solo en tu comunidad, sino que te puedan ayudar a través de las redes sociales y de internet, el poder tener ayuda y crear grupos eh, para, para, hacer, eh, para poder efectuar acciones que apoyen eh, pues un poco lo que, lo que ellos están lo que ellos están defendiendo en la película. Ok, I need one thing that I need to ask you is after all this craziness in the project, uh, the editing and whatever, yes. what is, uh, what would be, if you had, if you had to say, uh, what's the lesson or the main lesson that you have learned in the process? Estoy preguntando, bueno, para ir terminando, eh, que después bueno, nos ha contado la locura del proyecto que es, y le pregunta a ver qué es la, la, digamos, la principal le lección que ha podido ella como directora aprender de, al, al estar metida en el proyecto. So, as a, as a filmmaker, I'm much more um, controlling and obsessive, and you forget that with this. You can't be at all like that. So, this working with the Yes Men is a constant process of improvisation, and Every action, you have absolutely no idea what's going to happen, and you have to be ready for anything to happen, and in fact, crazy things do happen, some of which don't even end up on the screen. So for me, that's what I learned, was to be, to be better at improvising, and to just be really quick on my feet, and, um, and also to be less scared, because every time we went in, I always thought we would get caught, and go to the arrested, and what would happen, And they would always say, it's going to be totally fine, don't worry about it. And I was like, you're crazy, like this can happen, this can happen, this can happen. And sometimes it did, but even when it did, it did end up to be fine. So for me, it was just a lesson in being braver and um, taking more risks, which I think as a nonfiction filmmaker is a good thing, um, to not be scared about not being given permission, take the permission. 
not you know being told you can't shoot it, shoot it anyways. Like just make it, and that's what they're all about. So for me, that was like a, a, a tremendous gift to get from working on the film. Dice bueno, antes estaba diciendo que que ella como desde luego como como cineasta que era una una persona que que era muy controladora y que lógicamente estando en un proyecto de estas características donde los los protagonistas están improvisando continuamente y no sabes qué va a ocurrir, pues lógicamente eso le ha, le ha enseñado a, a trabajar de otra manera y, y ser muy rápida y muy ágil y poder adaptarse a lo que está, lo que está ocurriendo. Luego ta, también mencionaba que, que igual también ahora pues tiene menos miedo a ciertas cosas. Lógicamente, bueno, los 10 men son dos, ya habéis visto en la película como son, pues es, sus acciones son muy cañeras, por así decirlo, y que ya muchas veces tenían miedo eh, de lo que podía pasar. Eh, y eso, y eso es algo que incluso cuando pasó, que algunas de las veces pues ocurrió cosas que podían ir mal, que tampoco era tan terrible. Entonces en ese sentido también piensa que una de las enseñanzas de la película, eh, una de las cosas que ha ganado es ser más valiente para ese tipo de cosas y que pues bueno, si no te dan un permiso de rodaje, pues bueno, pues rueda de todas maneras. Si no te dan, si no puedes hacer esto de esta forma, pues improvisa de esta otra. Pero que al final eso es lo que, lo que va a hacer que el proyecto salga, salga adelante. Bueno. Bueno, thank you for being here. Gracias, Laura. Congratulations and best of luck with the film.